子さんね。めっちゃ出汁効いてて、麺がもちもち、超うまいわ、これ、はい。はい、今日はですね、栃木県佐野市に来てます。はい。で、ここでね、今日は、佐野をね、いろいろとブラブラ散策しようかなと思います。で、今いるのが、伊豆るばら弁天池っていうところに来てます。はい。まあ、池があるんですけど、ここの池がね、すごいね、透明で、すごい透けてるみたいなので、まあ、どんなものかっていうのも、はい。早速行っていきたいと思います。そうそうそう。今日のカメラさ、ゆうこさん何今日は XT5 と、うん。ミノルタの MC6 コール 50mmF1.7 ですね、うん、はい、はい、でそれでねまあいろいろと撮っていきたいと思いまーすはーい早速なんだけどさ<笑>そこの猿滑りやばくない<笑>ああもう泳いでるのえこれなのもうこれじゃないよねここもすごいよねあ本当だあんまり映らないリフレクションすごいねでも<笑>めちゃめちゃめちゃめちゃ透けてる、うん、うわサルスベリもいいよ、うんいいうん、どこ何これすごいこういうのもあります白蛇の悪じゃんなんて読むんだろうわかんないすごい鼻チョウズまであるよわおなんかこじんまりとしてるけどいいですねすごいこんな感じすごいね、セミが。涼しいね、でも。涼しい。確かに。今朝のね、7時半ぐらいなんですけどね、ここ最近にしちゃすごく涼しい。うん。うん、わっ。えやばっ。すごくないここだね。はい。すごいよ。ちょっとね、映像だとね、あまりにも透けすぎて反射しちゃってるんだけど、超透けてます。コイさんがいるとね、わかるんだけど、あ、いるよね、コイが。めちゃめちゃ透けてんの。わあ。結構こう見るとわかるかな。すごいね。はい。こんな感じ。もののけ姫の世界だよ。すごいよね。獅子神様出てきそうだ。すごい。なんか本当に。逆さまの世界だね変わったね、エマがあります。出世祈願。滝のぼりというか、鯉のぼりというか。おしゃれ。ちょ、ちょっと向こう行くうわ。すごい。でも上の方もすごいよ。え上にもあ、ほんとだ。なんかまたさらに上にあるんだ
。えー、ヘビほんとだ。ええー、すごいね、ヘビ。あ、弁財天だから。あ、そうなんだ。弁財天ってヘビなんだ。風穴。風結合でいいのあ、そこの隙間ここすっごい涼しいよ。あ、風吹いてるもん、なんか。あ、だからこの名前なんだ。なんかほら。めちゃくちゃ涼しい、ここ。ほら。葉っぱ揺れてる。草なびいてるね。結構涼しい。ここの。めっちゃ涼しいよ、ここ。足首。あ、あ、めっちゃ涼しい。超エアコン。えやばいんだけど。すごいっす。ここの、多分ね、隙間からね、風が出てくるんですけど。天然のエアコンだよ、これ。なんか足,こ足首冷えるなと思ったんだけど。うん。ここだったんだね。ここ吹き抜けてくんだね、この隙間から。いや、めっちゃ涼しいよ、ここ。うん。<笑>これビビったわ。ここに座る。ほんとエアコンだわ。むしろ寒いぐらいだもん。そう。こんな蒸し暑いのにさ。でね。なんか感動したんだけど、ここで。ね、<笑>風穴道ってやつかなうん。ねえ。よいしょ。よいしょ。おここに、蝶ゼアがあるの。また、すごいね、これも。これヘビ。え、これはなんだろうこれもヘビっぽいけどね。うん。おここにもヘビさんがいる。すごいね、本当に。ヘビさんいっぱい。ちょっと。<笑>予想以上なんだけど「Oh praise his name」The high king of kings Come voices ring はい。とりあえず、2カ所目。今さっき、あのー、いずる弁天池、えー、からね、まあ、10、車で10分ぐらい移動してね、えー、来たのが、このね、唐沢山城跡っていうところ。と、あと、唐沢山、唐沢山神社、ね、に来ました。はい。ここはね、あの、調べたら、なんか、猫ちゃんが、いっぱいいるみたい。うんうん、そうね。なんか YouTube <笑>。YouTube で見たやつだと、この駐車場に、そう。なんかいるらしいんだけど。結構いるみたい、うん。うん。まあちょっと探してみて。あとね、たまたまなんだけど、うん、その調べたら、映画、ルロケンの、うん、ルローニケンシンのロケ地でもある。そうだね。うん。いや、それもちょっとね、見に行きたいなと思います。個人的にね、あの、僕たち、ルロケン好きなので、はい。ちょっとそれもね、佐藤健くんを見に。そう。<笑>まあでもなんか、ここにさ、佐藤健くんとか来たのかって思うとなんかこう。感慨深いよね。そうだね。だねうん、はい。目当てはね、あ、そうそうそう。そもそもの目当てはね、この風林なんですよね。で、調べてみたら、意外とすごいところだったっていう。うん、そうそう<笑>いたあ、いたいたいたいた。猫さん。おー、いっぱいいる。猫さん。お、追いかけてる、追いかけてる、追いかけてる。おーおー。こんにちは。あ
かわいい。<笑>猫パンチされたよ、ゆこさん<笑>あ、でもさ、ちゃんとこのおし、うん、かわいいよすっごい可愛いんだけど、これ。夏の風物詩。そうだね、結構また違う形だよね。風鈴の音聞きながら寝てんのいいね。トンネルだ狛犬変わってない、うん、なんだこの正面向いてるよすごいよね狛犬がすごいさ変わっとるんだよねすごいね一期一会の一期風鈴はい一期一会の一期風鈴っていうことでねこんな感じいちごの風鈴。いや、栃木らしいね。<笑>栃木はね、あの、土地乙女で有名なのでね。はい。ええー、こんなのないよ、普通。他は。いや、でも、予想以上にすごくない、うん、そうだね。うん。なんか、その、変わった風鈴もさ、ね、いろいろあるじゃん。うん。なんか、またこう、違ったね。うん。感じでいいなと思って。確かに。この、いちごのね、うん、風鈴であったりさ。え、全然人いないのよ。うん、ね。セミの鳴き声とさ、うん、本当に風鈴の音しか聞こえない感じ。うん。うん。ね、すごくいい穴場だよな、うん。うん。ここは。全然知らなかったもん、ね、全然知らなかった。これは本当にすごい。ほら、景色やばいよ。えこんな感じ
。佐野市がね、一望できるのか。広いね。うん。えー、あら。猫さん。えあ、あ、猫さん。本当に猫神社だな。こんにちは。猫さん。かわいい。みんな保護猫なんだね。うん。<笑>ここにもいる。猫さん。おーい。お昼寝。ああ。昼寝してんのいいね。風鈴の音聞きながらね。涼しいね。かわいいね。猫さん。ここにも行ったの。猫さん。いやだのごめんね。うちにも<笑>おお、真っ黒。真っ黒。うん。何涼しいね、ここね。何おお、こないだちょうどさ、うん、NHK でやったんだよね。う,ねうん、ブラタモリね、うん。よく見てたよね。見てた。うん、今最近見なくなっちゃったんだけど。うん、いや、面白いよね、ブラタモリ。やっぱ歴史が、ね。そうそうそうそう。そう。そうそう土地の土地とか。本当に何でもない土地なんだけど、実は歴史がね。意外と。ね、うん。そのどうだったんだろうね。ねすごい。つい本当この間だ。ふふ。<笑>身長かわいいね。アイスブルーだ。アイスブルー。へえ。あ、でもさ、ご朱印もすごくいいよ。やっぱり。なんか。うん、おしゃれだよ。おしゃれ。うん。うん、こ、石垣すごいね。あば。これが、うんおそらく、なんかね、ルローニケンシンの、なんだっけあのー、京都大河編と、あと伝説の最後編で使われたロケ地みたいですね。すごいね。ああ、こっちもなんか、なんか、なんかそんな感じがする。確かあの、獅子王の海藻そう、獅子王誠っていう、まあ、悪党の、なんか、海藻シーン。そう、若い時というかね。あの、仲間に、ここだったような気がする。知ってる人は知ってるかも。うん、いや、これすごいね。でもなんか思ったよりやっぱ狭いところで。そうだね。でもこの石垣は本当にすごい珍しいというか。うんうんうん、高い、はい。ここら辺も多分撮影使ってたんじゃないかな。いや、ここに。まあ、佐藤健くんはいないかもしれないけど、うん、藤原達也はいたっていうことだよ。<笑>悪党なんだけど、こう過去を見てみると、まあ、かわいそうではあるよ、ね。ああ、そうだね、まあ。いいように使われたという、ね。そうそうそう、政府にね。そうそうそううん、明治政府に。うん、まあ、それはね、天守もそうだったし。そう,そう,うん。懐かしい。か結構歴史ってさ、なんかどっちが悪いとかってなっちゃうけど、そう。なんか双方のさ、そうなんで、ね。あるじゃん。そう。確かに、お、お互い、やっぱりお互い正義があるからね。そう,そう,そう,うん。なんか自分新選組好きだけどさ、うん、結局、ルノーニケンシンって反対側の、人たちああ、確かに。その立場もわかるなるほどね。面白いな。面白いよね、うん。幕末はやっぱり熱いよね。うん、いいね。なんか感慨深い。素敵。おお。へ<笑>へ<笑>さん。どうしたのかわいい。かわいい。懐いてるのね。ああ、暑いよ、ここ。ここ暑いよ、アスファルト。暑いね。暑っこいね、ここの神社の猫は、みんな。暑い。暑いからいいよ。<笑>おーおー、ゴロリンチョ。ゴロリンチョ。タヌキみたい。<笑>気持ちいいの。すんごい。
すごいお尻突き出してるけどあなた足足支えてる喉鳴らしてるってことははいシャムショ周辺での猫の餌やりはご遠慮くださいということなので皆さんマナーを守ってくださいね猫さんね<笑>すごいもうとりあえずゆうこさん今からちょっともう腹減ったんでご飯食べに行きましょうやっぱ佐野と言ったらゆうこさんそう佐野ラーメンなのでちょっと良さげなところがあるのではい今からちょっと迎えたいなと思いますめっちゃだし効いてて麺がもちもちで超うまいわこれ<笑>超やばらかあれいいねこれうんこれうまいゆずも効いてて超おいしいうまいすごいネバネバなんだよ。卵濃厚。うん。うん、これ器もいいよね。うん。<笑>美味しい。美味しいね。なんかね、結構もちもちしてる。うん。サラダもやっぱあっさりしてるよね。うん。あっさりなんだけどね、ちゃんと味付いてて美味しい。ああ、いいねいいね。必ずね、ラーメンといえば、味玉を頼む。そうだね、ゆうこさん、味玉大好きだよね。<笑>うん、絶対だよね。うん、絶対。いや、でもいいね、半熟と、缶半熟みたいな。そうだね。この絶妙な。おお、プルプル。うまそう。濃厚だね、きっと。いや、ほんとね。からなのかな、ナスの、うん、多分使ってんじゃないうん。おお。おいしい。いいね。うん、結構濃厚だし濃厚だね味もねし,しっかりついてるそうだよねうんおいしいおそらくナス御用卵とか、うん、相当卵も濃厚だよね、うん、はーい、うん、うわっ肉汁がすごいやばっうわっ熱いと思うよ絶対うまいね、上手だね、ゆうこさん。ああ。具がいっぱい。ああ。ああ、うまそう。絶対これ今食べたらやばい。あ、やばいね。<笑>塩をこの麺につけて、そのまま食えた。食べてみよう。いただきます。塩だけでも全然麺いけるおい<笑>美味しいねシンプルにこの麺の塩いただきますうんおいしいはいごちそうさまでしたはい、はい、佐野丸くん佐野市のキャラクターですね。ゆるキャラ。ラーメンかぶっちゃってます
<笑>ラーメンかぶってんな、本当だよね。<笑>そうか、やば。あとこれなんだろう、芋フライかな。ね、芋フライ、えー。ラーメンかぶっちゃってるっていうね。絶対熱いよね。ね、可愛い,いよね。可愛い,い。はい、ということで、さっきね、ラーメン食べて、それからね、またちょっと5、6分車で移動して。今、佐野の厄除け大使前にいます。はい、ここはね、向かい側にはね、物産館があるんですけど。はい。で、この後ろに。はい。あの厄除け大使ですねあの有名な、はい、ここもねちょっと散策していこうかなと思います年末になるとさ、うん、CM やるよねあやってる、うん、多分、まあ、関東だけなんだろうけど、うん、うわこうだったっけ俺全然覚えてないんだけど、うん、なんか出店みたいなあったのは覚えてるああ佐野丸いっぱいいる佐野丸いっぱいいる佐野丸いっぱいいるなんだあれそばそば持ってるすごいな金ピカですよ金ピカでも猿すべりすごいよなんか味があんなこのさ鏡とさあ